。说到与鬼共事的行业，我想大家第一会想到温米灵媒，尤其是在我小时候看的香港电视剧里，由罗兰所饰演的这个温米婆，她阴森吓人的身影深入民心。因此，多数人的刻板印象都会认为温米是由年老的女性担当，俗称温米婆。然而，在马来西亚的柔佛州，却有一名温米公。这位拥有四十五年温米经验的林师傅，还曾经让轰动一时的赵姓青年离奇坠楼案爆出惊人的秘密。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。华人拜神的由来啊，已经有很多年的历史，有事不能解，便求神问鬼。而千百年来呢，鬼神的代言人温米灵媒始终不被时代所淘汰。温米是温念的俗称，由中国传统民间信仰延伸而来的一种通灵行业。几乎所有的灵媒工作者都是年老的妇人，人称温米婆。他们一般呢，受聘于客人，把指定的灵魂从灵界请上人界。并附身于通灵者身上与客人对话，看似是为活人办事，但同时也为灵传话。所以简单来说，温米灵媒是作为灵界与现实世界的桥梁。说到这里，可能很多人会想，那鸡童算不算与鬼共事？答案是不算，因为他们服侍的是神，而不是灵。一般上呢，温米婆分为阴和阳。阴指的是天生就有通灵能力，而阳是指那些后天学习的人。不同之处在于，当灵上阴盛的问米博士，他会马上失去知觉，就好像梦游一样，醒来之后也不知道发生过什么事情。反过来，灵体上阳盛的问米博士啊，他是清醒的，并且很清楚灵说了什么，做了什么事，只是无法控制自己而已。然而，位于柔佛州神嘎让，有间规模不小、名为皇宫庙的住家式华人神庙。虽然知道这个正规神庙名字的人并不多，包括当地人也是如此。可是，当你说出“问你”这个目的，或者“南海观世音”这个名号时，那么知道的人可就多了。原因很简单，因为堪称全马唯一的温米公就坐镇在这间神庙，他就是天神仙姑、观音钦点同神，现年七十四岁的林永山师傅，也就是传说中的温米公。据说林师傅天生仙骨，在他很小的时候就被观音娘娘钦点当童神，并且在娘娘指导下学会温米的通灵之术，自此便开启他神通解救普罗大众的人生，不知不觉已来到第四十五个年头了。这四十五年来，林师傅手中处理过的温米个案少说过千种。当中顾客遍及新马一代，同时在他阅林无数的温米生涯中，更不乏一些震惊社会的已故新闻人物，其中就包括曾经轰动一时的赵姓青年离奇坠楼案。也正因为话题性十足，在后来更吸引一家著名电视台专程来到他的神庙拍摄温米的特辑节目。在林师傅漫长的温米生涯中，其中有两种案例令他印象特别深刻。因为两位亡魂都死于非命，而且死因曲折离奇，其家属为了找出真相而上门问米。不知道大家还记不记得，在二零零九年，我国曾发生一种轰动全马的赵姓青年离奇坠楼身亡的案件。这起悬案的案情不但扑朔迷离、牵连甚广，还一度惊动外国媒体真相报道。然而，事隔多年，凶手至今依然逍遥法外。事情真相似乎随着记忆的碎片而渐渐沉下台面。不过，赵家的人始终不相信身体解剖结果，因此呢，前前后后来林师傅这里二十多次了，每一次都追问到底是什么事情让赵军离开人世。起初，赵军什么都不说，后来才透露，他是被人用一根很长的铁棒从肛门直插心脏，而导致他当场身亡。之后再被凶手故布一阵，企图让人以为他跳楼自我了结。没想到，透过林师傅的问米，竟然爆出这么惊人的秘密。而后，赵家人就把赵军的骨灰塔灵位安顿在林师傅的神坛内。看着赵军的照片，林师傅感到非常感慨，因为他觉得赵军的冤气很重。
回忆起赵家人来找他问米的当天，林师傅于大清早就听到赵军在庙外凄惨的哭声。问米期间也是一直哭哭啼啼，难以沟通。齐家人也是来了很多次，才逐渐整理出真相。也因为如此啊，林师傅每天都会在骨灰塔旁播放佛经，希望能够化解昭君的滔天怨气，并且早日投胎。另外，在三十多年前曾发生一宗吓人的富豪家族次子于海安，当年这宗案件疑点重重，究竟逝者是自我了结，亦或是惨遭他人迫害，一直具有很大的争议。后来，这个豪门家族也有请林师傅过去问米求真相，并从王者口中得知他是被人迫害，而且凶手还是熟人。这一次，水林师傅则从来没有向媒体透露，因为这样的话题啊，实在是太敏感了。早已在温米界名气响当当的林师傅，声称他在年轻时期只是一名校工，同时兼职裁缝师，根本与温米林梅、基通等身份啊完全沾不上边。然而，他的父亲生前是北极大地基神，这间庙也是他创立的。但林师傅一心只想当裁缝师，从来就没有想过继承父亲的衣钵。直到有一次神庙做旦呢，林师傅在家里忙着缝制这个神袍的时候。忽然间就被齐天大圣附身，蹦蹦跳跳个不停。一个星期后，又被观音娘娘钦点当童神。自此，他就开启了温米灵媒的人生。那关于温米的过程，林师傅还说出了一个有趣的点。他表示，其实先人都会预先知道后代子孙前来温米，并且提前准备。比如说，今天有一家人前来问米，那么他们的祖先王灵就会一大清早聚集在庙外等待子孙召唤问世。所以每天早上啊，庙外就像巴沙一样喧哗热闹。林师傅耳边啊会不时传来说话的声音，尽管具体内容听不清楚，但明显可以感觉先人期待见子孙的雀跃心情。但无论如何，他也提醒大家，想要问米的信徒必须提供正确的资料，包括先人的生辰八字啊、祖籍啊，如此才不会白乌龙。当然，有的人可能不知道先人的生辰，这也没关系，只要通过这个死亡证明书或者死亡时间也可以，一样有办法请王者上来的。其实，对于温米的习俗啊，我个人呢是不抗拒的，并且我认为它是传统华人生活中的一部分，就像是需要一件时的另一把声音。很多时候不是说信不信、准不准啊，而是大部分的华人都是抱着“拜得神多自有神庇佑，求个心安”的心态，是风俗还是迷信啊，都是人性决定的。无论如何，我始终认为，不管什么事，都应该趁人在身时的有限时光里，好好把握，珍惜生命，珍惜眼前的人事物。今天的影片到这里结束了哦，再次感谢你的收看和支持。小南的频道呢，终于突破五万的订阅数啦！不知道你是什么时候开始订阅小南频道的呢？欢迎在底下留言告诉我、哦。其实有什么故事想要我说的，也可以留言。不过有一些的资料真的太少了，所以没有办法说。那我会尽力的。然后也很谢谢我的一些男粉，就是每次一上新的影片就会看到他们啊，我几乎都把他们记住了。你们的支持就是我的动力，各方面也是努力调整中啦、啊。那还有许多影片也加了英文字幕，那只看中文字幕的观众朋友也可以点击这里关闭英文字幕哦。最后的最后，小南现在每个星期都会更新三支影片啦、啊，还没订阅的朋友记得订阅并且开启小铃铛哦。拜拜，么么哒。